Välkommen med på en resa till Indien där ni får besöka International Child Welfare Service projekt i Kokal och Kannivadi. International Child Welfare Service eller ICWS i vardagstal är en av Interpedias indiska samarbetskumpaner. ICWS har sedan 1977 arbetat för de indiska barnen. Kokal ligger i Palanibergen i södra Indien. Vägen till Kokal är svår framkomlig och vi regnperioder i den närmaste obefintlig. Det tar cirka 3-4 timmar att köra den 40 km långa sträckan till närmaste stad Kodaikanal. Ibland uppstår det rusning på den smala bergsvägen. Vid regntider svämmar denna flod över och det blir omöjligt att ta sig till eller från Kokal med bil. Barnen tar emot besökare med stor glädje och det är lätt att känna sig välkommen. Yogarani är ett av de 360 barn som går i skolan i Kokal. Med hjälp av finländska fadrars stöd och finnidans biståndsmedel byggde skolan och de första eleverna kunde sätta sig på skolbänken i juni 1991. Yogarani och de andra barnen undervisas både i teoretiska och mer praktiska ämnen. Och här har barnen en handarbetslektion.
Rektorn för skolan undervisar också i fysik och kemi i de nya laboratorieutrymmena. I skolan finns nio klasser och undervisningsspråket är engelska. I samband med skolan finns också ett daghem för 40 barn. Barnen i de högre klasserna sitter i pulpeter och de mindre barnen på bastmattor på golvet. Som ni såg serveras barnen lunch i skolan. För många barn blir det allt för ofta det enda ordentliga målet om dagen. Efter lunchen kan det vara bra att röra på sig ute i friska luften. Förutom gymnastikläraren arbetar 15 andra lärare i skolan i Koka. 2, 3, neck, change, turn, ok, ring. One, two, three, four, five, six, seven, eight, eight, seven, six, five, four, three, next. Jag är Rani ett tolvår. Det är meningen att det indiska barnen ska börja i skolan vid femårsåldern, men för många fattiga familjers barn är det en omöjlighet. Tack vare skolan i Kokal fick jag Rani påbörja sin skolgång i tioårsåldern och hon går nu på andra klassen. Barnen tar sig gående till skolan. En del barn blir tvungna att gå i över en och en halv timme för att komma till skolan och samma väg väntar efter skoldagens slut. Yogarani har tur för hon har bara en 15 minuters skolväg och hon brukar ta med sig grannens lilla pojke till och från skolan. Den unga familjen i granngården har tills vidare bara två barn och det bor i en lerhydda med halmtak. Hemmet består av ett rum och därför är frun i huset tvungen att laga maten utomhus. Yogarani har det lite bättre ställt. Hon bor tillsammans med sin pappa i ett litet hus med två rum. Hon är det yngsta barnet i familjen och hennes äldre syskon har redan flyttat hemifrån. Yogaranis mamma arbetar i en annan delstat och kommer hem under längre ledigheter. Yeah. 
Joga Rani måste hjälpa till med hemsysslorna. Att hämta vatten hör till hennes uppgifter. Vattenkrukan rymmer cirka 20 liter och den bär Jogarani dagligen cirka 300 meter i uppförsbacken. Efter middagen är det dags att fylla på lagren och jag går gå till den lilla bybutiken. Hemsysslorna väl är gjorda är det dags för läxorna. Av kokalbarnens föräldrar är arbetslösa. En del av föräldrarna arbetar på potatisodlingar som ägs av välbeställda jordägare. En del är tvungna att ge sig iväg till Kodajkanal eller andra städer för att finna arbete. Den största delen av det som arbetar i Kokal är dock anställda av en man som äger det mesta av skogen runt omkring. Både kvinnor och män arbetar i skogen med att fälla träd och lasta den på lastbilar som fraktar stammarna vidare för föredling. Eftersom skogen är egentligen det enda sättet att förtjäna sitt levebröd på i Kokal så kan skogsägaren betala ut lön efter sitt eget tycke och lönen är oftast mycket låg. Familjerna har varit tvungna att ta ut sina löner i förskott och det innebär att de är tvungna att arbeta för skogsägaren tills de tjänat in sin lön och familjerna är inne i en ond cirkel.
Kalle Hort. Familjernas låga inkomster räcker knappt till mat för dagen och utan den avgiftsfria utbildning som Kokalskolan ger skulle barnen i praktiken bli utan skolgångsmöjligheter. Tack vare utbildningen som barnen får i Kokalskolan får det samtidigt en möjlighet till en ljusare framtid. Definitely the school and the project is a very good boon to the people of this area and especially to the children. So on behalf of the school management and the staff and the students of Kukal Public School, I extend my heartfelt thanks to the officials of the Interpedia and the sponsors who are doing their utmost best to make all the dreams a real happening. Thank you. för cirka 170 flickor. Till skillnad från Kokal är barnen här antingen föräldralösa eller så kommer det från familjer som helt enkelt är för fattiga för att ta hand om sina barn. Men mottagandet är lika varmt i Kannivadi som i Kukal. En blomsterkrans, rosenvatten, en prick på pannan och ett välkomstprogram väntar på gästen. Attention! Salut!
Mr. Steen Bright, eller Rapa, är en kär vän för barnen. Bright var den man som grundade ICWS för närmare 20 år sedan. Han får inte en stunds ro när han besöker ICWS skolor och barnhem. Alla barn vill hålla Rapa vid handen. Anna är 13 år och går i femte klassen. Hennes dag börjar klockan halv sex på morgonen. Barnen hjälper till med sysslorna på barnhemmet och en av morgonens första sysslor är att sopa rent framför husen. Idag är det annat i stor. Barnen sover på mattor på golvet i stora sovsalar. Efter de första morgonsysslorna och före frukosten har barnen en stund för läxläsning. Annan till plockar fram sina böcker, pryder sig med en prick i pannan och sen bär det av. Sen är det dags för frukost. Skoldagen börjar med flagghissning och nationalsången. Från byarna runt omkring.
then we see the this side small point are there this point is this point is connected to the electricity this point is used to heat ah then uh, what is the uh, this uh, what is this method which is uh, yeah. it is then tungsten tungsten and radio set and picture tube when you see the picture tube of television and when you see the picture tube of tv tv and television computer or any any tube picture tube there better suppose in the in but uh, if you go to the party he is the rod he is used to separate metals and mount them make them to uh, make them to us it in that he is used to solder the um, uh, solder and suppose if you connect two wire positive wire to positive wire and negative wire can in current shall be made short circuit short circuit and then current is uh, Fire is produced. That uh, that current is not uh, is damaged in any way. The uh, suppose you want, you want to talk? Huh? You want to talk? Huh? Yes. 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 No, you should not talk when you are eating. Eating. When you are eating, you have to be silent. Eat. You have to be silent. What do you mean by silent? வாணிகத்துடன் En dat is de enige kwinna die helpt tijdens de maatlagingen. Toerwees hakken baan en grunzaker en zet tijdens de alle honderd schutte baan voor magen mettad. Skolan i Kanniva de har nio klasser. Barnen undervisas på engelska men de läser också sitt modersmål Tamil. Ananti har detta läsår börjat med ADB. I Kanivadi är skolan så gott som självförsörjande på grönsaker och frukter. Barnen hjälper också till med att köta odlingarna. Under handarbetslektionerna gör barnen prydnadsföremål men också en stor del av de saker som behövs i det dagliga livet. Till exempel kvasten av kokosblad.
This way we must make all the sticks like this and then we must tie and it is easy to clean the rooms. Group, we are doing many sorts of handworks. There are many. This is a basket. This is also a door cut. You can use it, use in the front of the door. And the shell making. The sorts of things are used in the shell making. These sorts of ba baskets are also being done. You can hang this in the, the house. If you want this, you can put a bulb. This has also been hanged in the house. After school day, we put the children on. School uniforms are arranged with fritids clothes. To mellan mål serveras bland annat frukt från den egna trädgården och en kopp te. Och sen står olika bollspel i tur.
சரி நான் பாடி என்ன கவனிங்க செய்வதெல்லாம் பார்க்கிறா சொல்வதெல்லாம் கேட்கிறா Right, Secretary of the International Child Welfare Service. Um, we started the Kukal Public School in the year 1991 uh, in the jungles of uh, Palani Hills, close to Kodai Canal, about 40 kilometers from Kodai Canal. And uh, the need there was greatly felt because there is no school in that area within a range of about 15 kilometers from our school. There are about 4,000 families in different villages, and uh, there are thousands of children without schooling. So we felt that uh, school is a necessity, and with the help of Interpedia and Finida, we could start a school. We are very grateful to both to Interpedia and to Finida for the assistance that we got for uh, starting the school. Uh, the school itself is quite spacious, and we have a good campus. And the children there get good education. Now the reason for this education is that the children could have a better future. The area is essentially rural, and we, they grow a little vegetable. Besides that, there is nothing much for them to look up to. With the schooling, we hope that they will get better jobs. And we have terminal courses also in our own organization. In Madras, we have started a technical institute where we teach children uh, um, diesel mechanic course, electrician's course, uh, computer course, and uh, we have typewriting and other, uh, other programs for the children to learn a kind of a, a technical education so that when they finish school, they are already ready for getting jobs so that their lives may be better than uh, they have been hitherto. Well, uh, I'd like to conclude by saying that this is a great piece of service to the children and the people there, and we hope that the children will benefit by this education and go out into the world better citizens for having come into our school. We would like to specially thank all the sponsors in Finland, all, the, all those who are involved with Interpedia and Finida, the government of Finland, and the other help, others who help with this program in Kukal. Thank you very much. <laughs> 